家好，我叫钟瑞，我是一个电影摄影指导。我现在在万宁拍摄我的好朋友《苍茫的一天》。希望用 c i n e a l t B 去捕捉一整天的变化，去感受这个摄影机的色彩、宽容度。冲浪它是运动类的东西，所以它有很多的不确定性、随机性，包括纵深的焦点变化。所以 c i n e a l t B 它的自动对焦的系统就帮了我很大的忙，可以精准的捕捉到苍茫在浪尖上的每一个瞬间。三亚的天会很不稳定，经常看到天上一朵云就飘过来了。但是在光变化的那一刻，经常是需要做出非常快速的调整。这个内置 ND 就可以做最快的切换。很多时候我们需要去调光圈，但很多时候其实，当你有一个无极可调的 ND 的时候，调 ND 会更方便，因为不会影响你的景深，你还是可以拍出那种压缩但是非常浅的景深的感觉。对我们户外的拍摄帮助非常的大。我们踩着第一缕阳光的时候，我一直用的是八点六 K 的方式去拍摄，因为考虑到很多后期剪辑的时候可能会要放大一些画面，比方说。空中的某一个局部有一道闪电，我可以非常安心的把那个画面放到我想要的大小，去强化那道闪电。我觉得在大规模的剧组 c i n e a l t B 也有非常多丰富的地方可以用到，因为它非常的紧凑小巧，呃，小的空间，就比方说在房车里面，房车非常小，但我拿着 c i n e a l t B 上去就完全没有任何的心理负担，没有任何问题。然后，另外一个维度就是 c i n e a l t B 还是非常适合小规模剧组的拍摄。你像我们剧组现在，可能也就不到十个人，但是运转都非常的顺畅。c i n e a l t B 的双原生 ISO 是完全一样的讯噪比，这个我觉得是非常了不起的。我们用 c i n e a l t 的双原生高感，去拍摄今天的最后一道光，就是当太阳下山以后，拍摄火光和天光。你在没有补光的情况下，大自然会给你产生出非常巨大的动态范围的反差。比方说，火光是画面里最亮的东西，但是它还有周围的这些岩石、海滩，它们是不是有足够的细节和宽容度，就是考验一个摄影机的时候。腿，这地方来个腿，我进去全都手持了。开始，开始。我觉得 c i n e a l t B 是在这样的体积下能给予摄影师最多尊重的摄影机。你无法想象那么多高素质的特色能够集中在这样小的一台机器里面，这是非常了不起的。因为当你有所有的这样工具的时候，你可以拿它干任何事儿。